الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم <تصفيق> اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب فضلك ويسر علينا خزائن علمك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي محترم حاضرین اللہ تعالیٰ دربار اشنکھ شکریہ جا اللہ تعالیٰ آمدر کے مسجد آشار اللہ گلامی قرار کچھو دینی کتھا بولا رہے بھوم شنار توفیق دان کرسن اے جنو شبائی دل تھے کہ شکریہ دائی کرے الحمدللہ محترم حاضرین اس کے پورا پریتھی بیتے جارہ اسلام کے اپوچھن دو کرے جارہ اسلام ارشاہ تھے इच्छा की तो भावे शोधरूता पोषण करे, जरा इस्लाम के शोध जो करते बारे ना, तरा नाना अन भावे इस्लाम के कोलुषी तो करा रे, इस्लाम के आक्रमण करा रे, इस्लाम के शोमालोची तो करा रे, चिष्टा चला है। जुदी शोमालोचना को रहता देर मोन ना भरे, पेट ना भरे, त्रिप्ति ना है, ताहोले हमला करा चि� तो मुहतरम हाजिरीन जो तो दिखते के इस्लाम एवं मुसलमान देरों परे हमला आस्ते से तारे एक टा उल्लेख जोग गो हमला होच्छे प्रोपागंडा बा ओपो प्रोचर इस्लामेर नामे मानुष के भूल बुझानो इस्लामेर नामे मिथ्या प्रोचरों ना चलानो ये टा होच्छे एक टा भयंकर रोक मेर हमला उन्न अन्न हमलर पाशा पशी एवं � समालोचित कर कलुषित कर एक चेष्टा एक प्रयास कथित तो सुशील सब समय था कथित तो बुद्धिजीवी सब समय था तर प्रोपागंडार एक विशेष अंश हल ये तोलते चाय इसलम नारी के वंचित करसे नवजुबिल्लाजाले तर बक्तव्य पीछने बिंदु मात्र जर्रा परिमाण सत्यता नहीं तरा इटा इस्लामेर व्यापारे जे बोले इटा शोतो भागेर शोतो भाग बानानो एवं मिथ्या ओबीजुग मात्रो आर किच्छी ना मोहतरम हाजिरीन ये कथागुलो ये पुष्टिम थे के यूरोप थे के अमेरिका थे के शराबी थी बीते छोटे से छोड़ाई थे तरा एकोन 
নারী স্বাধীনতার ঠিকাদারি নিয়ে নিছে এবং তারা বলতে চায় যে মুসলমান নারীরা নিরাপদ না মুসলমান নারীরা মুসলমানদের ঘরে মুসলমান স্বামীদের কাছে নিরাপদ না তারা বলতে চায় যে ইসলাম নারীদেরকে অধিকার দেয় নাই বঞ্চিত করছে তো প্রথম কথা তো এটা যে আগে আমাকে দেখতে হবে যে কথাটা বলতে সে কে আগে আমাকে দেখতে হবে কথাটা বলতে সে কে ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকাতে একটা তথ্য আছে যে আঠারোশো সত্তরের আগে দুই হাজার সাল চলে তাই না আঠারোশো সত্তর খুব বেশি দিন আগের কথা না আঠারোশো সত্তরের আগে ইউরোপে মানুষ এটা জানতই না যে নারীদের অধিকার আছে নারীদেরকে অধিকার দিতে হবে এই বিষয়টা তারা বুঝতই না আর ইসলামের ব্যাপারে এই কৌম এই জাতি যারা সাড়ে চোদ্দোশো বছর আগে নারীর অধিকার নিশ্চিত করছে তাদের ব্যাপারে তারা আঙুল তুলতেছে বলতেছে তারা নারীদেরকে বঞ্চিত করছে ইসলাম নারীর অধিকার কখন দিছে সাড়ে চোদ্দোশো বছর আগে আর আঠারোশো সত্তরের আগে তারা জানতই না যে নারীর অধিকার আছে নারী যে আমার কাছ থেকে কিছু পাও না এটা তারা মানতেই চাইত না তারা ইসলামের ব্যাপারে অভিযোগ তোলে এর চেয়ে হাস্যকর অভিযোগ আর হইতে পারে না তো মোহতারাম হাজিরিন ইসলামে নারীর যত অধিকার আছে তার একটা খণ্ড অংশ হইল এই যে নারীরা যেহেতু স্ত্রী হিসেবে আমাদের কাছে আসে এবং অধিকাংশ নারী অথবা নারীদের একটা বৃহৎ অংশ যেহেতু স্ত্রী তাদের ব্যাপারে ইসলাম আলাদা আলাদাভাবে অতিরিক্ত কিছু হক অতিরিক্ত কিছু অধিকার রাখছে তো আমাদের এই হকের ধারাবাহিক আলোচনায় আজকে আমরা স্ত্রীর হক নিয়ে আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ আজকের আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো এটা যে একজন স্ত্রী তার স্বামীর কাছে কি পাও না গত সপ্তাহে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে একজন স্বামী তার স্ত্রীর কাছে কি পাও না তো মোহতারাম হাজিরিন আল্লাহ তালা কোরআনে করিমের মধ্যে ইরশাদ করেন বলে হুন্না মিসলুল্লাদি আলেহ হিন্না বিল মারুফ ওয়ালিদ রিজালি আলেহ হিন্না দারজা কোরআনে করিমের মধ্যে আল্লাহ তালা বলতেছেন স্বামীর যেমন স্ত্রীর কাছে কিছু পাওনা আছে স্ত্রীর ও স্বামীর কাছে কিছু পাওনা আছে ওয়ালিদ রিজালি আলেহ হিন্না দারজা তবে আল্লাহ তালা স্বামীকে দায়িত্বের দিক থেকে একটু মর্তবা দিছেন তার শ্রেষ্ঠত্ব দিছেন তার জিম্মাদারি বেশি দিছেন এখন কথা হলো এই শ্রেষ্ঠত্বটা কোন দিক থেকে পুরুষ হয়ে জন্ম নিলে এই শ্রেষ্ঠত্ব পাওয়া যাবে বা সে পুরুষ হয়েছে বিধায় এই শ্রেষ্ঠত্ব তাকে আল্লাহ তালা দিছেন না এটা হচ্ছে দায়িত্ব বন্টনের দিক থেকে দায়িত্বের দিক থেকে শ্রেষ্ঠত্ব খুব স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায় আমাদের মুসলিম সমাজের চর্চা আছে আমি যদি আমার স্ত্রীকে নিয়ে বাইরে বের হই তাহলে ভারী বোঝাটা কি আমি তুলব ভারী লাগেজটা কি আমি তুলব না আমার স্ত্রী তুলবে আমি তুলব কেন কারণ আল্লাহ তালা আমাকে এই জিম্মাদারি দিচ্ছেন আল্লাহ তালা বলতেছেন ওয়ালাহুন্না মিসলুল্লাদি আলেহ হিন্না বিল মারুফ ওয়ালির রিজালি আলেহ হিন্না দার অজা তুমি পুরুষ হইস তোমাকে জিম্মাদারি বেশি দেয়া হয়েছে তুমি হইলে এই পরিবারের মূল সুতরাং ভারী বোঝাটা তোমার ঘরে থাকবে আর তাদের ব্যাপারে তুমি সব সময় সহজ করার চেষ্টা করবা জিম্মাদারের দিক থেকে এই শ্রেষ্ঠত্ব অন্য কোনো দিক থেকে না ব্যক্তিত্বের দিক থেকে না যদি ব্যক্তিত্বের দিক থেকে এই পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব থাকত আয়সা সিদ্দিকারাদি আল্লাহ তালা আনহার সাথে তুলনা হয় এমন কোনো পুরুষ আছে যুগে যুগে এইরকম অসংখ্য নারীরা ইতিহাসের মধ্যে যাদেরকে আমরা এখনও স্মরণ রাখছি হজরত রাবিয়া বশ্রীর সাথে কোনো পুরুষের তুলনা হবে তো শ্রেষ্ঠত্বের যেই বিষয়টা ইসলাম বলছে সেটা হলো জিম্মাদারের দিক থেকে অথচ মানুষকে ভুল বোঝানো হচ্ছে কি যে ইসলাম পুরুষদেরকে জালেম বানাই দিছে আর মহিলাদেরকে মুসলিম বানাই দিছে এই বলতে চায় তারা একেবারে ইসলামের নামে বানানো একটা অপবাদ মাত্র ওর আন এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিছে একটু বোঝার চেষ্টা করি আল্লাহ তালা ওর আনে করিমের মধ্যে বলতেছেন ইয়া আই ইউহান্নাস ইন্না হলাক না কুম মিন জা করিম ও উনসা ও যা আল না কুম শুরু বাবা ইলা লিতা আরফু ইন্না আকরম কুম ইন্দাল্লাহি আতকুম আল্লাহ তালা বলতেছেন হে মানব সকল তোমাদেরকে আমি একজন নারী একজন পুরুষ থেকে বানাইছি বানানোর দিক থেকে এমন না যে পুরুষকে কোনো শ্রেষ্ঠ জায়গা থেকে বানানো হয়েছে নারীকে কোনো নিম্নতর জায়গা থেকে বানানো হয়েছে 
पुरुष के को श्रेष्ठ जैगा बनाना उत्तम जैगा बनाना और नारी के को अनुत्तम जैगा बनाना विषय ए रकम ना आल्ला तला बोलते हैं तुम्हारे एक जैगा बनाना हो जैरि उन्था एक जो नारी और एक जो पुरुष के भेतर थे तुम्हारे बेर कर नहीं आसा ओ जाल नाकुम शहूब और कबा इला लिता आरफू और तुम्हारे विभिन्न कबिलाते विभिन्न गोत्रे भाग कर देजन जाते तुम्हारा एके अपर के चिंते पर महल्लार सब बाड़ी जो चौधरी बाड़ी है तेल चिनबें को कार बाड़ी तो अल्लाह तला बोलते हैं तुम्हारे हमें कौमे गोत्रे विभक्त करसी क्यों बांगलेशी क्यों इतालियन यही जाते तुम्हारा एके अपर के चिंते पर परिचय दीते पर हमारे अमुक जैगे हमें अमुक वंशर लोक हमें अमुक गोत्र लोक तरपर आल्ला तला बोलते हैं इन्ना अकरमकुम इंदमी अतकुम आल्लाह तला बोलते हैं जो हमारे श्रेष्ठतर मानदंड हलो अतकुम के कत बेसि तकुआवला के कत बेसि आल्लावाला के कत बेसि अमलवाला के कत बेसि दिनदार ये आयात बुझे थकले बोलें जदि स्वामी चे स्त्री बसि दिनदार परहेजगार नेक्कार है तो हमें कार मरत बसि इसलमे नारे मरत बसि स्त्री मरत बसि जो स्त्री थे स्वामी बसि दिनदार और मुत्ता के परहेजगार है तो हमें कार मरत बसि स्वमर मरत बसि एक रकम मुसलमान ऊपर चापानो कि असत्य अपबाद जो इसलम नारी के वंचित कर अथच इसलम नारी के सब चाहते बसि अधिकार बेपारे ख्याल रखे और को धर्म को मतदर्श को तंत्र को मंत्र ये नारी के अतटुकु अधिकार दे महतारम हाजिर नारी एवं पुरुष मजे ये अधिकार विषय मन है अपन बुझे आस तो एबार् इनशाला आजकल आलोच्य विषय जो स्त्री हिसेब एक जो नारी तर स्वम का पावना से विषय आलोचना कराते सर्वप्रथम एक जो नारी एक जो स्त्री तर स्म का पावना से मोहर आदाय करते मोहराना ये हलो से तरह के पावना हक और आने कैरिमर मध्य आल्लाह तलाते हैं वह आतुल निसाला तुम्हार स्त्री जो मोहर आसे यहाँ तुम्हें खुशी खुशी आदाय कर दो एक जो नारी जो अपनार हाथे तर सर्वसत्ता के तुले दिल तर सारा जिंदगर येफाजत करा सतीत्व के जो अपार हाथे तुले दिल तर जो हक छो मोहर ये दीते आपनर जान कोकम अंतर मध्य कृपणता कार्पण्यता सूझ खोजार को प्रवणता क्ज ना कर आल्ला तलाते हैं वो आतुल निसा असद कतिहिन्ना निहला खुशी मन तर मोहर ता सब आगे आदाय कर दो यहाँ स्त्री अपन का सर्वप्रथम हक पावना और आन आरो बोलते हैं फमस्तम ता तुम बिहि मिन हुन्ना फातु हुन्ना उजू रहुन्ना फरीद हम जरा स्त्री आदर बेपारे कुर आन बोलते से जे ये मोहर आल्लाह तला फरज कर दी मोहराना तर आल्लाह तला फरज कर और क्यों जो मोहर आदाय ना कर अथवा आदाय ना करार बेपारे मानसिकता पोषण कर पढ़े को भाव माफ नहीं निब तर बेपारे हादिस की बोलते से हादिस बोलते से आईयुमा रजुलीन तजवजा इमर अतन आलामा कल्ला मिनल महरी औ कथुरा लई सफ़ी नफ्सि आईयु अद्या इलेहा हक्का खद आहा फमा तलम यु अद्या इलेहा हक्का लाखे अल्लाहुमल क्या कम बसि मोहर जाय निर्धारित किंतु आदाय कर मानसिकता नाई अथवा से यार थे को भाव बाचते चाहते से इसलम मोहर आदाय कर बेपारे घुरईते घुरईते आज के करी कल के दीब यह रकम करते करते से मृत्युबरण कर फिलल हासर मैदान ये मोहर आदाय ना करार कारण और आदाय कर मानसिकता ना थार कारण आल्लाह रबुल आलमीन सामने ये पुरुषा जिनाकारी हिसाब से दाड़े नवजुबिल्लाजाल तो मोहतराम हाजिर मोहर बेपारे कोकम अवहेला सूझ नहीं ये अपन स्त्री सर्वप्रथम हक अपन का से पावना यहाँ क्योंकि बर्तमान समाज ये मोहर के एक नतून रूप दिए फिलसी इसलम बोलते से मोहर आदाय करते विय एके बारे शुरूते सर्वप्रथम 
আর আমরা এখন এটা বানাই ফেলছি যে মোহর আদায় করতে হবে তালাক দিতে হইলে পুরাই উল্টাই ফেলছি জিনিসটাকে মানে ইসলামের দেয়া বিধানগুলোকে আমরা তো মানি ঠিক আছে কিন্তু নিজের মতো করে ইসলামের মতো করে না আল্লাহ আল্লাহ রসুল যেভাবে বলছে সেইভাবে না মানে গাধায় পানি খায় ঘোলা করে একটা কথা আছে না ইসলামের হুকুম মানব কিন্তু বেদাত বানায় গুনাহের পর্যায়ে নিয়ে যায় তারপরে ইবাদত করব কয়েক জুমা আগে আমি বলছিলাম বিয়েটা তো ইবাদত বিয়েটা অনেক ফজিলত ওয়ালা এক ইবাদত কিন্তু বিয়ের মধ্যে ডিজে পার্টি করা বিয়ের মধ্যে গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান করা একেবারে বেহায়াপনার চরমে উঠা তারপরে আমরা বিয়ে করি ইবাদতকে একেবারে নোংরামির চরমে নিয়ে তারপরে আদায় করি তো ওই গাধার পানি খাওয়ার মতো গাধায় পানি খায় ঘোলা করা আর আমরাও ইসলামের বিধানকে মানি একেবারে ইসলাম থেকে বের করা এটারে বেদাত বানায় তারপরে তো মোহতারাম হাজিরিন মোহরের ক্ষেত্রে এই মানসিক কথা যদি থাকে যে আমি মোহর আদায় করব না বা এই মোহর তো ছাড়তে গেলে তালাক দিতে গেলে মোহর তাহলে এই বিয়ে বিশুদ্ধ হবে না ওলামাই কেরাম বলেন হাদিস শুনাইছে আপনাদের কি একটু আগে এই মানসিকতার কারণে আপনি হাসরের ময়দানে জিন আকারী হিসেবে আল্লাহ সামনে দাঁড়াবেন একটা ঘটনা এক ছেলে বিয়ে করতে গেছে তার সর্বোচ্চ বেতন পনেরো থেকে ষোলো হাজার টাকা এই হচ্ছে তার মান্থলি ইনকাম বাংলাদেশে বিয়েতে মোহর নির্ধারণ করা হয়েছে মেয়েদের পক্ষ থেকে চাপাই দেওয়া হয়েছে দশ লাখ টাকা সে বলতেছে বেশি অঙ্কের মোটা অঙ্কের মোহর আদায় করার মতো ক্ষমতা তো আমার নাই তো মেয়ের বাড়ি থেকে বলা হচ্ছে তোমাকে কে বলছে আদায় করতে মিলামিশা থাকবা তাইলে তো আর আদায় করতে হবে না সারতে গেলে মানে তাকে বিয়ের প্রথম দিনই থ্রেট করে দেয়া হইতেছে গলায় ছুরি ঠেকাই দেয়া হইতেছে যে ছাড়তে গেলে হিসাব করা ভালো মতো থাইকো নাইলে খবর আছে তো একটা মানুষকে যদি আপনি ভালো রাখতে চান যদি মনে করেন তাদের মধ্যে মহাব্বতের জিন্দিগি হবে তাদের পরিবারটা একটা সুখী পরিবার হবে তাহলে কি ছুরি ঠেকায় আর শুকানবেন আপনি এইভাবে সম্ভব না অপর দিক থেকে পুরুষরাও এখন অবহেলার চরমে উঠে গেছে তারাও এই মানসিকতা স্থির করে ফেলছে যে মোহর যাই নির্ধারণ হোক প্রথম রাত্রে মাফ চেয়ে ফেলব এখন একটা জিনিস চিন্তা করেন যে নারী আজকে আপনার বাড়িতে আসছে আপনি তার কাছে বলতেছেন মোহরগুলো মাফ করে দাও সে লজ্জায় হলে তো মাফ করে দিবে অনেক ক্ষেত্রে তো সংসার ভেঙা যাওয়ার ভয়েও সে মাফ করে দিতে পারে আপনাকে আর আপনাদেরকে আমি হাদিস শুনাইছি যদি কোনো মানুষ যদি কোনো মুসলমান তার স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ দিয়ে আপনাকে কোনো কিছু না দেয় তাহলে সেটা আপনার জন্য হালাল হবে না এই নারী যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপনাকে মাফ না করে থাকে কোনো চাপে কোনো সামাজিকতার ভয়ে লজ্জায় পড়ে যদি আপনাকে মাফ করে থাকে তাহলে এই মোহর মাফ হয় নাই এই মোহর আপনাকে আদায় করতে হবে তো মোহতারাম হাজিরিন এই জিনিসটার ব্যাপারে আমাদের আরেকটু খেয়াল রাখা দরকার ওর আনো আমাদেরকে সতর্ক করছে ওলা কুলু আম ওয়ালা কুম বেই না কুম বেল বাতিল এরকম ডাকাতি করা মানুষের মাল যেন আমরা না খাই দ্বিতীয়ত আপনার স্ত্রী আপনার কাছে যেটা পাও না সেটা হলো তাকে ভরণ পোষণ দিতে হবে অর্থাৎ অন্য বস্ত্র বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে তার জন্য একটু আগে যে বললাম পরিবারের মধ্যে পুরুষকে আল্লাহ তালা জিম্মাদার বানাইছে শ্রেষ্ঠত্ব দিছে কেন এই শ্রেষ্ঠত্ব কোরআন বলতেছে আর রিজাল নিসা বিমা ফদিমাহিম কেন আপনার শ্রেষ্ঠত্ব পরিবারের মধ্যে কেন আপনি পরিবারের মধ্যে জিম্মাদার তার একটা মৌলিক কারণ এই যে আপনি আপনার স্ত্রীর পিছনে আপনার মাল খরচ করেন আপনার সম্পদ খরচ করেন ভরণ পোষণের মূল জিম্মাদার আপনি তোমার তার হাজিরিন এই ব্যাপারে কোনো রকমের ছাড় দেয়া যাবে না স্ত্রীর প্রয়োজনগুলোকে আপনাকে খেয়াল করে আদায় করতে হবে তাকে যেন আপনার পিছনে প্রতিদিন বলতে না হয় আজকে বললো যে আমার এটা লাগবে সন্ধ্যার সময় আসছেন বাড়িতে ফিরা আমার তো এটা দরকার ছিল আনছো কি না বলেন যে ভুলে গেছি পরের দিন আবারও ভুলে গেছেন তারপরের দিন আবারও ভুলে গেছেন কেমন যেন এটা কোনো বিষয়ই না স্ত্রী কষ্ট পাইতে সেটা কোনো বিষয় না তার প্রয়োজনটা যেন কোনো গণায় ধরার মতো বিষয় না আপনি কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত খরচের ক্ষেত্রে ভুলেন নাই তো মোহতারাম হাজিরিন স্ত্রীর ভরণ পোষণের ক্ষেত্রে আপনাকে পর্যাপ্ত সজাগ থাকতে হবে সচেতন থাকতে হবে একবার এক সাহাবি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের কাছে যা জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমার স্ত্রী আমার কাছে কি পাও না তো আল্লাহ রসুল বলতেছেন যদি তুমি খাও 
তাহলে তুমি তাকে খাওয়াবা যদি তুমি তুমি যদি পরিধান করো তাহলে তাকেও পরিধান করাবা অর্থাৎ তুমি যেমন নিজের জিন্দগি যাপন করবা তার জন্য সম পর্যায়ের অন্য বস্ত্র বাসস্থান তুমি কি করবা সরবরাহ করবা এটা হচ্ছে তোমার স্ত্রীর তোমার তোমার কাছে পাও না আর তার চেহারায় কোনো দিন আঘাত করবে না মোহতারাম হাজিরিন ভয় করা দরকার আল্লাহ তালা আপনাকে এই জিনিসগুলোর জন্য ধরবে আর হাসরের ময়দানে আপনার স্ত্রী দুনিয়াতে যেমন নাকি সামাজিকতার ভয়ে মুখ বন্ধ করেছিল হাসরের ময়দানে সে মুখ বন্ধ করে থাকবে না আপনার হাত আপনার দেহ আপনার প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আপনার বিরুদ্ধে যেদিন সাক্ষী দিবে সেদিন আপনার স্ত্রী তো অনেক দূরে আপনার মাই আপনাকে চিনবে না তো আপনার স্ত্রী কি সেই দিন হকের জন্য ধরবে না তো অনেক বেশি সতর্ক হই মাস্টার মাহাজিরিন আমাদের সমাজের মধ্যে একটা প্রবণতা আছে যদিও আজকের আলোচ্য বিষয়ের সাথে আমার এটা সম্পৃক্ত না তারপর আমি এই ব্যাপারে একটু বলতে চাই সেটা হলো যে নারীরা ঘরে বসা বসা খাবে এটা অনেকের সহ্য হয় না স্বামীরা ভরণ পোষণ দিবে আর নারীরা ঘরে বসা বসা রাজকীয় হালাতে এবং অত্যন্ত জিম্মাদারি এবং গুরুত্বের সাথে সন্তান লালন পালন করবে এইটা অনেকের বধ হজম হইতেছে তারা চাইতেছে নারীরাও আইসা পুরুষের সাথে কাজ করুক আল্লাহ তালা দুইটাকে দুই কারণে বানাইছে আল্লাহ তালা পুরুষকে যে যেইভাবে বানাইছে পুরুষকে যত শক্ত আর কঠিন করে বানাইছে যাতে সে রোদের মধ্যে পাথর ভাঙতে পারে আর নারীকে আল্লাহ তালা এত কোমল আর এত সুন্দর করে বানাইছে যাতে সে আদর আর যত্ন দিয়া সন্তান মানুষ করতে পারে এখন আপনি যদি জাহাজকে রোডে চালানো শুরু করেন আর গাড়িকে পানিতে চালানো শুরু করেন তাহলে কোনোটাই চলবে না তো মোহতারাম হাজিরিন এই ব্যাপারে আমরা একটু সচেতন হই যারা আমাদেরকে এই সবক শিখাইতেছে যে সবাইকে কাজ করতে হবে তাদের পরিবারগুলোর দিকে তাকায় দেখেন তাদের বাচ্চাগুলো বেয়াদব হয়ে যেতেছে তাদের বাচ্চাগুলো লম্পট আর বদমাইশ হইতেছে নির্লজ্জতার চরমে উঠে গেছে আজকে পুরা পৃথিবীতে অশালীনতার যে সায় লাভ এই অশালীনতা যারা ছড়াইতেছে তারা কাদের সন্তান খোঁজ নিয়ে দেখেন মুসলমানদের সন্তান কয়জন আছে তো মোহতারাম হাজিরিন আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই ব্যাপারে আরও সচেতন হওয়ার তৌফিক দান করেন তৃতীয়ত আপনার স্ত্রী আপনার কাছে যেটা পাওনা সেটা হলো উত্তম আচরণ আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে ভালো আচরণ করবেন এটা সে পাওনা এমনিতে তো আপনি একজন মুসলমান আরেক মুসলমানের সাথে উত্তম আচরণ করবে কিন্তু স্ত্রী হিসাবে সে আপনার কাছে অতিরিক্তভাবে বিশেষভাবে এটা পাওনা যে আপনি তার সাথে সদ আচরণ করবেন আল্লাহ তালা কোরআনে করিমের মধ্যে আপনাকে আদেশ দিচ্ছেন ও আশি রোহুন্না বিল মারুফ তাদের সাথে সদ আচরণ কর আর হাদিসে পাকের মধ্যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আরও কঠিন করে বলছেন বিষয়টাকে কি বলছেন একটা মুমিন তখন ইমানের দিক থেকে পরিপূর্ণ হবে যখন তার আখলাক তার আচরণ সুন্দর হবে আর সে তার স্ত্রীর কাছে সৎ আচরণকারী হবে তার স্ত্রীর কাছে সৎ আচরণকারী হবে আর এক হাদিসের মধ্যে আসছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলছেন যার স্ত্রী বলে যে লোকটা ভালো ছিল তাহলে মাইনা নাও যে লোকটা ভালো ছিল তো মোহতারাম হাজিরিন হাদিস বলতে সে যে যদি আপনার ইমান পরিপূর্ণ হইতে চা হইতে হয় আপনাকে যদি পরিপূর্ণ ইমান ইমানদার দাবি করতে হয় তাহলে আপনাকে যেটা করতে হবে স্ত্রীর কাছে স্ত্রীর সাথে সদ আচরণ করতে হবে আর আপনার স্ত্রী যদি আপনাকে একজন আখলাকি পুরুষ হিসেবে সাক্ষ্য দেয় তা হাদিস বলতেছে যে আমরা যেন মাইনা নিয়ে আপনি একজন ভালো মানুষ আমাদের যেন এখানে সন্দেহ না থাকে সার্টিফিকেটটা যদি সে দেয় হাজার আম্মা জানা আয়সা সিদ্দিকারাদি আল্লাহ তালা আনহা এর সাথ করেন যে আল্লাহ রাসুল যখন ঘরে আসতেন হয়তো বা উনি অনেক পেরেশান কিন্তু ঘরে আসার পরে উনি হাসি খুশি থাকতেন উনার পেরেশানিটা আমাদের উপর চাপাই দিতেন না আমাদের হকের ব্যাপার উনি এতটুকু সচেতন থাকতেন উনি যখন ঘরে আসতেন তখন হাসতেন আর আমাদের চেহারা এরকম কালো হয়ে থাকে ভালো কথা বললেও ঝাড়ির উপরে ঝাড়ি কারণ কি আপনি রাস্তায় আপনার অফিসে আপনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হয়েছে ঝামেলা সেই ঝামেলার ঝাল আপনি এসে মিটাইতেছেন বউর উপরে জালেম হওয়ার তো একটা সীমা থাকা দরকার জিত কার উপরে উঠছে মিটাইতেছেন কার উপরে আমার জানা আয়সা সিদ্দিকারাদি আল্লাহ তালা আনহা আরও বলেন 
যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম নিজের কাজ নিজে করতে পছন্দ করতেন এক গ্লাস পানি খাওয়ার ক্ষেত্রেও আমরা বৌরে আদেশ দিই যে পানি লেওয়া হোক জিনিসটা আমার কাছে থাকলেও তারে দূর থেকে আনায় বলি যে এটা হাতে তুলা দাও আল্লাহ রসুল নিজের কাজ নিজে করতেন আর আমাদের স্ত্রীরা ঘরের সমস্ত কাজ করার পরে বাচ্চারা কি পরিমাণ বিরক্ত করে এটা তো আপনারা জানেন যারা সন্তান সন্তানের বাপ হয়েছেন এই সারা দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা বাচ্চার দেখভাল করার পরে আপনার ডিউটি তো আট ঘন্টা দিনে তার ডিউটি তো চব্বিশ ঘন্টা এর ফাঁকে দিয়ে আপনার জন্য সে রান্না করছে আপনার কাপড় ধুইছে আপনার বাবা মায়ের খেদমত করছে তারপরে যদি লবণ কম হয় সেটা নিয়েও তাকে ঝাড়ি শুনতে হয় পান থেকে চুন খুঁজলে তাকে কথা শুনতে কথা শুনতে হয় তো আল্লাহ রাসুল নিজের কাজ নিজে করতেন শুধু কি তাই আয়সা সিদ্দিক আরাদি আল্লাহ তালা আনহা বলে নিজের কাজ নিজে করার পরে যখন আমরা কাজ করতে যেতাম তখন আমাদের সাথে আবার হেল্প করতেন আমাদেরকে সহযোগিতা করতেন ওই রাসুলের উন্মত হয়ে আপনার আর আমার থেকে এই আচরণ আসলে আশা করা যায় না আগে যদি আপনি এই দাবি করতে চান যে আপনি আল্লাহ রসুলের উম্মত মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের উম্মত তাহলে আপনি ঘরে আগে ঠিক হন আপনার স্ত্রীর সাথে আপনি ভালো আচরণ করা শিখেন আপনার স্ত্রী আপনার জন্য রান্না করতে বাধ্য না সে তো এই জন্য আপনার জন্য রান্না করে দিবে যে আপনি তার জন্য বাইরে মেহনত করতেছেন আর মোহাব্বতের জায়গা থেকে আপনার জন্য রান্না করবে সে আপনার কাপড় এই জন্য ধুয়ে দিতেছে যে আপনি তো তার জন্য ঘাম ঝরাইতেছেন বাইরে তো মোহাব্বতের জায়গা থেকে সে আপনার কাপড় ধুয়ে দিতেছে আপনার মায়ের খেদমত তো সেই জন্য করবে সে যদি বাসায় থাকতো তার বাপের বাড়িতে থাকতো সে তো তার মায়ের খেদমত করত এখানে আছে তো আপনার মায়ের খেদমত করতেছে যাতে আপনি একটু খুশি হন তার উপরে কারণ স্বামীর খুশি তো তার দরকার এটা তার জন্য ইবাদত সে আপনার বাড়িতে এই কাজগুলো করবে এই ইবাদত হিসেবে কিন্তু আপনি যদি তাকে চাকর জ্ঞান করা শুরু করেন বিশেষ করে আমাদের ইন্ডিয়া সাবকন্টিনেন্টের মধ্যে যখন একটা মেয়ে শ্বশুর বাড়িতে আসে তখন তার উপরে যে কি পরিমাণ অকথ্য জুলুম করা হয় এর উপরে আমার মনে হয় ধারাবাহিক আলোচনা করলে কয়েক মাস আলোচনা করা যাবে এত কাজ করার পরে যদি উনিশের থেকে বিশ হয় তাহলে শাশুড়ি একবার কথা শোনাবে শ্বশুর একবার কথা শোনাবে জালে একবার কথা শোনাবে তারপরে দিনের শেষে যখন নাকি রাতে স্বামী ঘরে আসবে সবাই মিলা বিচার দিয়ে তার দ্বারা একবার গালি খাওয়াবে পারলে মায়ের খাওয়াবে এই হচ্ছে আমাদের পরিবার ব্যবস্থা অথচ আল্লাহ রসুল বলতেছেন কি যে তোমার ইমান যদি তুমি পরিপূর্ণ হিসাবে দাবি করতে চাও তাহলে তোমার স্ত্রীর সাথে সদাচরণ করো আল্লাহ রসুলের উম্মত হইয়া এই আচরণ আপনার আমার থেকে কোনোভাবেই কাম্য না মোহতারাম হাজিরিন আমি যদি আমার স্ত্রীর সাথে এই আচরণ করি তাহলে আমি এই আশা কেমনে করব যে সে আমার সাথে ভালো আচরণ করবে বা সে আমার হকগুলো আদায় করবে আমি যদি চাই যে আমার ঘরটা জান্নাতে টুকরা হয়ে যাক আমার স্ত্রী আমার হকগুলো আদায় করুক তাহলে অবশ্যই তার হকের ব্যাপারে আমাকে সচেতন হইতে হবে চতুর্থ পর্যায়ে একজন স্ত্রী তার স্বামীর কাছে যেটা পাও না সেটা হলো যে যদি কোনো কোনো পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকে তাহলে তাদের মধ্যে সমতা বিধান করতে হবে ইসলামের দুশ্মনরা এটা নিয়েও ইসলামের উপরে কথা তোলে যে ইসলাম পুরুষদেরকে একাধিক বিবাহের অনুমতি দিছে এটা ইনসাফ হয় নাই নাউজুবিল্লাহ মিনজ আলী আজকে দেখেন যেই জুলুমের কথা আপনাদেরকে বললাম যে পরিবারগুলোতে নারীরা নির্যাতিত তারা মুখ বুঝা নির্যাতন এই জন্য সহ্য করতেছে কারণ এই পরিবার থেকে বের হয়ে আসে যাবে কই আরেকজন পুরুষ তাকে যে বিয়ে করবে সেই সমস্ত রাস্তা তো বন্ধ করে দিছে একাধিক বিবাহ এটা নারীর জন্য মৌলিকভাবে এটা নারীর ফায়দার জন্য যাতে নারীরা মুক্তি পায় কপালে জালেম জুটে গেছে নেশাখোর জুটে গেছে এবার মৌত পর্যন্ত এই নেশাখোরের এই জালেমের মায়ের খাইতে খাইতে তারপরে তাকে মরতে হয় কারণ তার জন্য কোনো অল্টারনেটিভ নেই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম শুধু ওনার জিন্দিগিতে উনি যতগুলো বিয়ে করছেন তার মধ্যে আয়সা সিদ্দিকার আদি আল্লাহ তাল আনহা ছাড়া কেউই কি ছিলেন না আল্লাহ রসুলের প্রথম স্ত্রী ছিলেন না তো একজন নারীকে তার পছন্দের বিরুদ্ধে শ্বশুর বাড়িতে আটকায় রেখা নির্যাতন করার 
এই রাস্তা ইসলাম আসা বন্ধ করে দিছে তো বহু বিবাহটা এটা নারীর জন্য ফায়দা কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটা পুরুষের জন্য ফায়দা এবং এটা প্রয়োজন আছে বিধায় ইসলাম রাখছে তবে ইসলাম এই ব্যাপারে উৎসাহিত করে নাই বুঝে নিন ইসলাম এই ব্যাপারে উৎসাহিত করে নাই প্রয়োজনের কারণে রাস্তা খোলা রাখছে যাতে কোনো নারী এই রকম শ্বশুর বাড়িতে আটকা পড়ে নির্যাতিত না হয় ওর আন কি বলতেছে বহু বিবাহের ক্ষেত্রে কোর আন কি বলতেছে শুনি কোর আন বলতেছে ফাইন খিফতুম আল্লাহ চা দিলু ফাওয়াহিদাতেন যদি তোমার মনে হয় যে তুমি একাধিক বিয়ে করলে দুইজনের মাঝে সমতা বিধান করতে পারবে না তাহলে একটার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকো তোমার জন্য ইজাজত নাই যে তুমি আরেকটা বিয়ে করবা ইনসাফ করার মানসিকতা যদি না থাকে শত ভাগ ইনসাফ যদি করতে না পারো তাহলে তোমার জন্য এই ইজাজত নাই যে আরেকটা বিয়ে তুমি করবে হাজরত হাজরত হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবি রহমতুল্লাহ আলহি দুইটা বিয়ে করছিলেন তো উনি ওনার খানকাতে পাল্লা রাখতেন আর ওনার কাছে যদি কেউ হাদিয়া নিয়ে আসতেন তাহলে নিয়ম ছিল যে দুইটা ব্যাগ দিতে হবে একই রকমের দুইটা ব্যাগ দিতে হবে ওই হাদিয়াকে উনি দুই ভাগে ভাগ করতেন পাল্লা দিয়া মাইপা তারপরে দুই স্ত্রীর ঘরে পাঠাইতেন আশরাফ আল থানবি রহমতুল্লাহ আলহি বলে যে আমি ইনসাফ করে দেখাই দেওয়া গেলাম যদি পারো এইভাবে ইনসাফ করতে পাল্লা দিয়া মাইপা যদি ইনসাফ করতে পারো তাইলে বিয়ের এজাজত আছে নাহলে এজাজত নেই তো মোহতারাম হাজিরিন যদি একাধিক স্ত্রী থাকে তাহলে তাদের মধ্যে সমতা বিধান করতে হবে এটা হলো স্ত্রী আপনার কাছে পাও না স্বামীর কাছে পাও না পঞ্চম নাম্বারে স্ত্রীর জন্য একটু খুশি আনন্দ এন্টারটেনমেন্টের ব্যবস্থা করতে হবে এটা আপনার স্ত্রী আপনার কাছে পাও না তাকে ঘরে ফালাই রাখছেন আপনি বাইরে যা মজা করতেছেন সে ঘরে বোর হইতেছে মানে তার জিন্দিগিতে কোনো রং নাই কোনো খুশি নাই কোনো আনন্দ নাই কোনো আমেজ নাই সকালে ওঠো বাচ্চারে খাওয়াও আপনার জন্য রান্না করুক আপনাকে অফিসের জন্য তৈরি করে দেখ আবার সন্ধ্যাবেলা আপনি যখন আসবেন তখন আপনার খেদমত এই জিন্দিগির মধ্যে তাকে বন্দি করে না রাইখা তার জন্য খুশি আনন্দের ব্যবস্থা করা এটা সে আপনার আপনার কাছে পাও না তাকে বাপের বাড়িতে বেড়াইতে নিয়ে যাওয়া তার আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে বেড়াইতে নিয়ে যাওয়া যদি সে চায় শরীয়তের পূর্ণাঙ্গ পা বন্ধ হইয়া তাকে নিয়ে বেড়াইতে যান ট্যুরে যান বিভিন্ন জায়গায় পিকনিকে যান এটা স্ত্রী আপনার কাছে পাও না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের জিন্দিগি দেখেন ইমামুল মুরসালিন সমস্ত নবীদের ইমাম সৈয়দুল কাউনাইন ওনার জিন্দিগি দেখেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আর হাজাত আয়সা সিদ্দিক আরদি আল্লাহ তাল আনহা স্ত্রীকে নিয়ে আল্লাহ রসুল এরকম বাইরে ঘুরতে যাইতেন এবং একদিন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আর আয়সা সিদ্দিক আরদি আল্লাহ তাল আনহা দৌড় প্রতিযোগিতা করছেন তো আয়সা সিদ্দিক আরদি আল্লাহ তাল আনহা কম বয়স হেংলা পাতলা ছিলেন তো দৌড় দিয়ে আল্লাহ রসুলের আগে চলে গেছেন ফাস্ট হয়ে গেছেন তো ওই দিন আল্লাহ রসুল হাইরা গেছে স্ত্রীর কাছে তো আল্লাহ রসুল এটা বলে নাই মনে রাখছে আরেক দিন অনেক দিন পরে এইরকম আবার স্ত্রীকে নিয়ে উনি বের হয়েছেন বেড়াইতে তো বলতেছেন চলো আয়সা আজকে আমরা আবার দৌড় প্রতিযোগিতা খেলি চিন্তা করেন আপনার আমার নবী দৌড় প্রতিযোগিতা খেলতেছে চিন্তা করলে কেমন লাগে তো বলতেছে চলেন খেলি তো ওই তখন আয়সা সিদ্দিকারা দিয়ে আল্লাহ তাল আনহা একটু ভারী হয়ে গেছেন ওনার ওজন একটু বাইরে গেছে তো ওই দিন আল্লাহর রসুল আগে চলে গেছেন এবং আল্লাহর রসুল ওই দিন জিতা দৌড় প্রতিযোগিতাতে ওই দিন আল্লাহর রসুল জিতার পরে আয়সা সিদ্দিকারা দিয়ে আল্লাহ তাল আনহাকে মনে করাই দিতেছেন আয়সা তিলকা বিতিলকা এটা ওইটার বদলা দিয়ে দিলাম আজকে কয় দিন স্ত্রীর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা খেলছেন আপনার নবীর সুন্নতকে আপনি কোন জায়গায় সীমাবদ্ধ করে ফেলছেন যেই জিনিসগুলো আপনার পছন্দ অথচ জিন্দিগির প্রতিটা ক্ষেত্রে আল্লাহ রসুলের অনুসরণ করার মতো বিষয় আছে ওগুলো আমরা ভুলেই যেতেছি মৌলিকভাবে এই একটাই কারণ অজ্ঞতা আমরা জানি না যে আসলে আমাদের পরিবার ব্যবস্থাটা কেমন আমরা জানি না আমাদের পরিবার ব্যবস্থাটা কেমন এই পরিবার ব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের কোনো নলেজ নাই আর এই অজ্ঞতাই আমাদেরকে আজকে অশান্তির মধ্যে ঠেলে দিছে বাইরে গেলে ভাল লাগে ঘরে আসলেই মেজাজ খারাপ হয়ে যায় কারণ কি কারণ ঘরের মধ্যে তো আল্লাহ রসুলের ওই পরিবারের চর্চা নাই 
না আপনার স্ত্রী আপনার হক সম্পর্কে সচেতন না আপনি আপনার স্ত্রীর হক সম্পর্কে সচেতন আপনি এমন আশা করে তার কাছে বসে রয়েছেন যেটা আপনি তার কাছে পাও নেই না আপনার খেদমত করতেছে অতিরিক্ত করতেছে তারপরেও আপনি খুশি হইতে পারতেছেন না কারণ আপনি তো আরও চান আরও আশা আপনার অথচ এতটুকু আপনি পাওনা ছিলেন না এতটুকু পে এত খুশি হয়ে যাওয়ার কথা ছিল আজকে যদি আপনি আমাকে একটা কিছু হাদিয়া দেন তাহলে আমি খুশি হব কারণ কি এটা তো আমি আপনার কাছে পাওনা না আপনি আমাকে অতিরিক্ত দিছেন আপনার স্ত্রী আপনার অতিরিক্ত খেদমত করার পরেও আপনি খুশি হইতে পারতেছেন না কারণ আপনি চাইতেছেন আরও করুক আগে জানেন তাহলে না সমতা বিধান করা সহজ হবে মোহতারাম হাজিরে আমি গত সপ্তাহে আপনাদেরকে বলছিলাম ঘরের মধ্যে পরিবারের হক নিয়ে পড়াশোনা করা দরকার কিছু বই পুস্তকের নামও বলছিলাম এই বইগুলোর সংগ্রহ করা দরকার এবং ঘরে পড়েন নিজে পড়েন স্ত্রীকে পড়েন সময় হইলে সুযোগ হইলে একসাথে বসে তালিম করেন এই বিষয়গুলো আমাদের জানা দরকার এই বিষয়গুলো আমাদের অত্যন্ত জরুরি আর এই অজ্ঞতা থেকে যতদিন পর্যন্ত আমরা বের না হব ততদিন পর্যন্ত আমাদের কপালে মুক্তি নাই আমরা আমাদের দুনিয়া ও জাহান নাম হয়ে যাবে আখের এত জাহ আখের এত তো আসেই আজাব তো আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে নিজের স্ত্রীর হকগুলোকে আদায় করার তৌফিক দান করেন আমিন ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লা ওমা আলাইনা ইল্লা বলা